Vamos entrando en un plano que es bastante hielo fino. Emelec siempre fue el campeón del vicecampeonato, porque no quedaba campeón al comienzo, pero el equipo aseguraba la primera vuelta Libertadores, lo cual significa ya un dinero para solventar el presupuesto del año. Lo otro, se vendieron de 32 o más millones de dólares por jugadores, por año sí un jugador, y con esa venta se cubría parte del presupuesto. No vivía de los derechos de televisión. Este Melec vive de los derechos de televisión. Cuando eh, hizo la presentación el presidente que se fue, el ingeniero Pilei, yo trato con respeto siempre, eh, llegó hasta un exjugador, gran amigo mío, yo lo quiero más que a mi viejo, y, y le obligó a decir que el ML es el equipo que más había contratado, más de seis jugadores había contratado el ML, más de seis jugadores. Pero se olvidaron de decir los capítulos que se olvidaron a Cervantes también, en que Belén dejó ir gratis a Sebastián Rodríguez, dejó ir gratis a Dixon, por allí entre los dos. Y esto de fuente bien informada, me dijeron que dos millones se escaparon con Sebastián, porque ese jugador fácilmente era negociable, por no pagarle 50, 30, bueno, por no pagarle un vuelto, el jugador quedó liberado. Cosa que es eso, una luz, no quiero utilizar un término durísimo, pero eso es un pecado mortal en un club. Dixon, igual, no, me, no le pagaban, bueno, ándate, te doy el pase libre cuando pudieron haberle sacado buen dinero. Estoy hablando de dos, puedo hacer la lista interminable. En época de Nasik vendieron hasta Ángel Mena, que ya estaba con 31 años de edad, y entró al club dinero. Lo vendieron a Marlon de Jesús, 3.800.000. Lo vinieron a un central, Morante, dos millones, que nunca jugó, pero nos vendieron. Significa que Melec, aparte de tener un buen presidente administrador de los bienes que él mismo tenga que producir, tiene que ser un buen administrador y tiene que ser un buen negociante. No porque yo escucho siempre, no, que el hombre es un ingeniero extraordinario, maravilloso y todo. Yo conozco gente que ha sido brillante, extraordinaria en teoría, pero manejando club, no. Yo aparte que nunca lo conocí al ingeniero. Nunca lo vi en la cancha, nunca lo vi en el estadio, nunca lo, nunca lo vi. Cuando vino acá, primera vez que se me hacía memoria, pero no como un dirigente que tenga experiencia, que haya hecho la conscripción al lado de alguien que sí había sabe. Había con inferiores del equipo, ¿verdad? Sí, sí pero yo le... nunca lo vi. Sí, sí pero creo vi. que eso es lo que había, era su experiencia mm. en el plano futbolista. Vea, al Emelec, para no hacer largo el cuento, Emelec en la época de Nacic vendió más de 32 millones de dólares en jugadores nacionales. Los grandes equipos del fútbol nuestro se arman con bases nacionales y con brillantes extranjeros. Dos, tres, no brillaron más. Más de tres no brillaron en esta época dorada de Nacif. Porque los extranjeros de Melec tuvo mala suerte, le caía la escoba de la bruja siempre. Eran malos, problemáticos, se peleaban. Hasta a un técnico le dio un puñete, me dice aquí mi amigo Esteban. Pero siempre limpiaba rápido... El presidente limpiaba rápido con los jugadores con que negociaron fueron nacionales. Tanto es así que Miller vino por 300 y al Emelec le dejó, vea, o 3 millones o 4 millones. Le dejó, no voy a hablar de cifras exactas porque hay que pagar impuestos, los derechos de, del promotor, los derechos del representante, lo que se ve el jugador, que es el 15%, todo, todo, no puedo hablar de cifras cerradas, pero aproximadamente el equipo quedó en azul con promesa de pago al banco. Y ya quedó destinado un presupuesto de entrada por publicidad para pagar al banco que, con el cual se hizo la otra parte del estadio Capuel, que quedó hermoso. Pero se olvidaron porque cogieron esa plata que era destinado para el banco porque quedó presupuestado aquello y se lo gastaron en otra cosa. Un equipo de fútbol que vive de los derechos de televisión se muere de hambre, señores. Se muere de hambre. No, no puede no va, vivir de los derechos de televisión. Y no va a tener fútbol internacional en el 2025, por si acaso. Vez. ¿Qué, no, ¿qué no significa tiene? eso? ¿No tiene, ¿No tiene más ingresos o más vergüenzas? No, yo le cuento. Las dos, ¿eh? Cada vez que nací estaba en el Belé, clasificaba ¿Sí? a la Libertadores, no. Y eso es un, una millonada adicional. Sí, señor, por supuesto. Aunque no sea campeón, son millones adicionales. Y Linchá protestaba. Dice, ¿cómo es posible? Que nosotros no seamos campeones, todo, todo el mundo lloraba, pero ahora... Antes se pedía ser campeón, ahora ni siquiera se, se clasifica, no. ¿no? Ahora se pide que les paguen a los jugadores, ahora Gisela, porque hay huelguistas. 